hello everyone and wish you all the very best for your exams so let's jump into the topic and see what i am going to teach you today yes you all must have guessed it from the thumbnail that uh, we are going to discuss literary movement 2 unit 2 a few don'ts by an imagist by ezra pound so this is a very important topic that comes under the title modernism and ezra pound represents modernism as a modernist poet so who he was first of all we need to know his he took birth on 30th of october 1885 and he died on 1st november 1972 an expatriate that means a skilled person who stays away from his native land so he's an American poet, critic, and a major figure in the early modernist poetry movement. So what is modernist poetry that marked a visible break from the previously known norms, rules, and regulations? So jo purane se hatke tha, wo modernism tha. Jo apne aap mein naya tha, jaise hum normal language mein bhi baat karte hain. Kisko hum modern bolte hain? What is modern? Which is not like the previous one, which is traditional. Se hai. So he belonged to that movement which represented newness, which was the same rules and regulations. Ko toda gaya tha. He is a champion. So, what is wrong here? The spellings. H is missing. We are actually, I am helping you for your exams. I don't want to have any quiz in the comment section at present so it has to be c h a m p i o n so it's champion he's champion of a number of modernist techniques such as imagism imagism we are definitely going to study this in detail imagism ka matlab hai jab hum bahut saada shabdon ko use karne ki bajaye koi ek image use karke apni baat readers ke aage rakhe for example if i am sad instead of saying that i am sad and using so many negative words i would just like to say i feel like a setting sun so that setting sun means i am sad i am going from this world or my life is about to end then is vorticism vorticism simply means the same as imagism but here the images are used from industrial background T.S. Eliot is a good friend of Ezra Pound and he called him responsible for 20th century revolution poetry than is any other individual. So, if you look at the contribution, so Ezra Pound's contribution, is not a poet writer. Ke mukable, kafi hai. So, what this essay is all about? A few don'ts by an imagist. So here there are certain instructions which he wants to share with the beginners, with the new writers. And here let's have some background knowledge. Imagism, around 1912, he helped in creating a modernist movement called Imagism. So here it is important to know what is Imagism and what is modernism. It's simply the break from previous rules and regulations, more freedom in writing. Or in this unit, your other topic jo hai, that is modernism. It comes under modernism. One is Ezra Pound ka aise hai, and the two writers are Bradbury and McFarlane. So I have incorporated their definition of modernism as well. So that you can relate a little bit to They stated, both of them, they are of the opinion that modernism is a combination of classicism, romanticism and much more. A fusion. So according to them, modernism is a fusion. Even if we are breaking rules, we are breaking rules, we are breaking rules, we are but whatever happens today, it has a glimpse of past. In the past, it will be a little bit of a glimpse of past. So, modernism is not the classicism, it is not the romanticism, it is not the neoclassicism. So, it, has, it was a fusion. I hope this is clear. Imagism is when we are using an image instead of using too many words and modernism is break from the previous rules and it is also a fusion so the tips of writing that pound is asking to focus on are first of all he says there should be direct treatment of the subject 
अगर आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया है लिखने के लिए उसको इनडायरेक्टली डील ना करें उसके बारे में इनडायरेक्ट बातें ना करें डायरेक्टली डील विद टॉपिक एंड यूज ऑफ रेलिवेंट वर्ड सो ही इज एम्फेसाइजिंग की हम सिर्फ रेलिवेंट वर्ड यूज करें जिनकी जरूरत है उनको यूज करें फालतू के वर्ड्स को यूज नहीं करना एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पोइट्री इन म्यूजिकल रिथम कहीं ना कहीं वी कैन रिसाइट द पोम्स सो इट मीन्स दे हैव म्यूजिकल क्वालिटी इन दम और दिस इज वॉट इज राउंड इज आस्किंग अस टू डू वो न्यू पोइट्स को जो नए राइटर्स लिखने लगे हैं अभी पोइट्री कंपोज करना शुरू कर रहे हैं उनको वो कह रहा है अपने टाइम पे उसी टाइम पे वेन ही वीज अलाइव वो सलाह दे रहा था उनको कि अपनी पोइट्री को वो म्यूजिकल रिदम में कंपोज करें So the essay is about some instructions for the beginners about how to write poetry, and he is not in favor of over decorated or abstract writing. Abstract, abstract paintings. You have seen some, which are not in any way clear. What is being created? Whatever comes to the mind of the painter, he is painting. Some times, they are just painting colors, but those painted colors also bring to your mind a lot of deeper meanings. So, abstract writing is not in favor of over decorated or abstract writing. Abstract paintings. So, abstract writing is not in favor of over decorated or abstract writing. He doesn't want over decorated language. उनको साफ सीधी बात अच्छी लगती है और यही वो लोगों को बता रहे हैं He wants the poets to use one image, one image instead of writing too many words. यही वो यहाँ इस ऐसे में सलाह दे रहे हैं Now it is important to know what is an image. So an image, it presents an intellectual and emotional complex in an instant of time. तो इमेजिज्म का मतलब क्या है कि आपके दिल में जब बहुत सारे ख्याल फीलिंग्स इमोशंस होती हैं और आप उनको एट टाइम्स वी आर सो चोक्ड वी आर सो मूव्ड सो ब्रिमिंग विद द थिंग्स हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होते उनको कहने के लिए तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट ही सजेस्टिंग वो कह रहे हैं कि आप एक इमेज यूज कर दो और आपकी बात हो गई इन डीड पाउंड इवन क्वाइंट द वर्ड इमेजिज्म एज अ काउंटर रिस्पॉन्स टू सिम्बलिज्म तो सिंबलिज्म के ही काउंटर रिस्पॉन्स में उन्होंने इस वर्ड को इजाद किया था क्वाइन किया था एंड दिस इज व्हाट कैन बी समड अप द होल ऑफ द एसे कैन एक्चुअली बी समड अप विद दिस लाइन व्हिच इज इट इज बेटर टू प्रेजेंट वन इमेज इन अ लाइफ टाइम दैन टू प्रोड्यूस वॉल्यूमिनस वर्क्स कि जिंदगी में भर भर के किताबें लिखने की बजाय ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में कोई एक इमेज क्रिएट करके दुनिया को नहीं ले जाए वी नो द ओल्डर इमेजेस जो पुराने कन्वेंशनल सिंपल्स इमेजेस चलते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ क्रॉस सो क्रॉस मीन्स क्रॉस प्लस टाइप्स क्रॉस दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग ऑफ सो दिस क्रॉस सो दिस क्रॉस स्टैंड फॉर क्रिश्चियनिटी दिस क्रॉस स्टैंड फॉर मेडिकल लाइन राइट एंड दिस क्रॉस स्टैंड फॉर एडिशन But he doesn't follow. Want to follow these already created images? He wants to create. He is encouraging the new poets, poets to create a new image for themselves. So he is quoting here some rules of Mr. Flint before beginning with his own suggestions. So what he is saying, he is saying not to pay any heed. Heed का मतलब होता है attention. So it's going to be a vocabulary word too. so not to pay any heed to the criticism of inexperienced to agar aapko koi inexperienced banda criticize kare poets ko keh raha hai do not pay any attention learn from the mistakes of previous writers agar koi aisa writer hai jinki koi book nahi chali ya unhone kuch create kiya wo logon tak nahi pahuncha it means there is a serious lapse koi serious flaw hai unki writing mein to wo keh raha hai ki unki mistakes se learn karo seekho try to know the theories of greek or roman राइटर्स एंड देयर ग्रामर तो पुराना कुछ भी अगर उठा सकते हो उनकी थेरीज को जानो उनकी गलतियों से सीखो और अगर कोई ऐसा इंसान आपको क्रिटिसाइज कर रहा है जिसने खुद कभी कुछ नहीं लिखा हो तो इग्नोर दिस सो आफ्टर कोटिंग दीज एडवाइज दीज पॉइंट ऑफ मिस्टर फ्लिंट रेस्ट ऑफ द एसे वॉट ही इज डूइंग इन द रेस्ट ऑफ द एसे He is uh, telling us some don'ts about the language and rhyme and rhythm. So the rest of the essay is divided into two, two sets of don'ts or pieces of advice for imagist poets. So what are his 
miss like his views on the language what he's telling us so once again he for language found echoes flint's guidelines that the poet should not use superfluous words aapko superfluous words words jo hain poets ko wo use nahi karne hain every word should contribute to the meaning of the poem whatever aap use kar rahe ho aapka ek ek shabd poem ko ek meaning dene ke liye contribute karne wala hona chahiye and unnecessary repetition is to be avoided agar koi beech mein unnecessary repetition aa rahi hai aapki writing mein to usko avoid karna hai कैसे जैसे अवॉइड यूजिंग अब्जेक्टिव विद अ नेचुरल सो इट हैज टू बी विद अ नेचुरल सिंबल नॉट एन अ नेचुरल सिंबल दिस इज अ मिस्टेक टाइपिंग एरर हियर सो अवॉइड यूजिंग अब्जेक्टिव विद अ नेचुरल सिंबल फॉर एग्जांपल लश ग्रीन गार्डन्स राइट और अनदर एग्जांपल इज डिम लैंड्स ऑफ पीस सो डिम वर्ड विद पीस डजंट लुक नाइस व्हाट इज इज हैपनिंग हियर poet should avoid using vague abstractions vague unclear abstractions ko bhi use nahi karna concrete images ke sath to jo concrete image hai ab abstract aur concrete mein kya difference hota hai uh, happiness is abstract uh, you can say noun and if i show you uh, emoticon ya aapko ek ball ke upar agar happy bana ho to the things which you can touch are concrete and things that you can only feel you cannot touch they are abstract to so abstract ab je ye wala hum baat kar rahe hain natural symbol a garden garden hame dikhai de raha hai uske sath aapko is adjective ki zarurat nahi hai ek ye point dusra agar aap aise expression use karoge dim land of peace so peace ke sath dim ye iski quality ko bhi kam kar raha hai unnecessary words wo keh raha hai use nahi karne so these are two examples one is lush green garden and the other one is dim land of peace and then what he says he says not to write anything in average poetry that has been written in good prose jo already acche prose mein likha ja chuka hai usko average si poetry mein likhne ki koi zarurat nahi hai that's sheer wasted of time continuing with his views on language so he's saying a dull composition cannot stay for long इंटेलिजेंट रीडर्स के नॉट बी बी फूल्ड आप पागल नहीं बना सकते रीडर्स को आप उनको अपनी पोइम धक्के से पढ़वा नहीं सकते रिपीट नहीं करवा सकते एवरेज पोइट्री विल बोर द रीडर्स आर्ट ऑफ पोइट्री इज सिंपलर देन म्यूजिक तो म्यूजिक अगर आप पियानो की बात करो जो एग्जाम्पल यहाँ ऐसे में कोर्ट पे करी है इफ समी हैज टू लर्न हाउ टू प्ले पियानो डेफिनेटली ही हैज टू पुट इज हार्ट एंड सोल्ड बट वो कह रहे हैं कि पोइट्री लिखना उससे काफी सिंपलर है ईजी है so one should know what to do and what to avoid a writer should take inspiration and adopt the best things but in a clever way to ek writer ko jo bhi acha milta hai kahin se usko adopt kar lena chahiye inspiration leni chahiye lekin bahut clever tarike se now what does he mean to say here on the issue of influence pound says that the poet should try to absorb the influence of as many great artists as he can जितनों से वो इंस्पिरेशन ले सकता है इन्फ्लुएंस हो सकता है वो ले इन्फ्लुएंस उनका उनसे इंस्पिरेशन ले बट आइदर टू एक्नोलेज हिज और हर डेथ टू एन आर्टिस्ट और टू और टू ट्राई टू कंसील इट तो दो शर्तें हैं यहाँ पे इंस्पिरेशन लो बट क्या करो आइदर टू एक्नोलेज या मानो दैट यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर यू हैव टेकन द इंस्पिरेशन फ्रॉम सम ताकि ओरिजिनल राइटर को क्रेडिट मिले या आप ऐसे किसी के मटेरियल की चोरी करो कि आप उसको छुपा जाओ फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन नंबर ऑफ पीपल दैट हु डू नॉट राइट एन आंसर बट कॉपी फ्रॉम समवेयर एल्स और कहीं से रेडीमेड मिल जाएगा वो उसके ऊपर वर्क हार्ड करेंगे इन्हीं काम नहीं करेंगे किसी की भी कॉपी मारी और अपना काम हो गया यू विल कम अक्रॉस नंबर ऑफ सच पीपल बट देन ऑनेस्टी डिमांड्स कि अगर आपने किसी का आंसर उठाया है किसी का कोई टॉपिक उठाया है रिसर्च पेपर ले लिया उससे सिर्फ इंस्पिरेशन लो उससे गाइडलाइंस लो हाउ टू डू दिस थिंग हाउ टू राइट अ पेपर ऑन योर ओन एंड देन इट शुड बी योर इंटेग्रिटी सिंसेरिटी एंड डिसिप्लिन दैट यू आर नॉट गोइंग टू कॉपी विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल राइटर तो दिस इज वॉट ही वॉन्ट्स टू से इन अदर वर्ड्स नथिंग इज वर्स दैन फीबल इमिटेशन फीबल इज वीक 
वी के इमिटेशन से बुरा कहते कुछ हो ही नहीं सकता विच हाफ साउंड लाइक अडियोकर कवर वर्जन ऑफ अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट तो वो एक कवर वर्जन ही होगा किसी भी ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट का तो ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गलत है तो आपको बहुत ऑब्वियस करना पड़ा पड़ेगा आई द मेक इट ऑब्वियस दैट एन इमेज और अ फ्रेज स्टोलन बता दो ये मैंने कहीं से चोरी किया है और ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इन टू समिंग या उसको किसी और तरीके से किसी और एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो या नकल नहीं मारनी मारनी है तो अकल से मारनी है देन इन टर्म्स ऑफ राइम एंड मीटर राइम और रिदम वॉट पाउंड इज टेलिंग सो पाउंड सेट ऑफ डोन्ट्स आर ही इज आस्किंग नाउ फॉरन के डेंसेज आर द बेस्ट प्लेस फॉर द पोइट टू गो टू लर्न अ न्यू रिदम फॉर वर्स तो यहां वो कह रहा है कि अगर आपको रिदम सीखनी है अगर आपको कोई टोन सीखनी है कि कैसे लिखा जाए फॉर एग्जाम्पल देर आर नंबर ऑफ म्यूजिकल रिदम्स जिनके ऊपर जो इंटरनेशनल होती हैं एंड दे आर नॉट वेरी वेल नोन और कुछ आपने आर्टिस्ट को देखा होगा दैट दे प्ले विद दम आई दर दे डू गिव द क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर समटाइम्स नॉट इवन सो दिस इज लाइक ही इज आस्किंग एस ही इज आस्किंग द न्यू पोइट्स दैट इफ यू वॉन्ट टू बिगिन राइटिंग टेक इंस्पिरेशन टेक हेल्प फ्रॉम द फॉरन कैडेंसेज सिंस दे विल बी नोवेल नॉवेल मतलब न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम द फेमिलियर इंग्लिश वन कि अगर आपने कुछ लिखना ही है तो इंग्लिश टोन्स को छोड़ के इंग्लिश राइम और रिदम को छोड़ के आप इंटरनेशनल फॉरन रिदम्स को उठाएं जैसे एम्बिक पिंटामीटर बैलेड मीचर और अदर सच ओल्ड फेवरेट्स तो फेमिलियर की बजाय जो इन फेमिलियर है जो ज्यादा लोगों के साथ फेमिलियर नहीं है अभी ज्यादा पॉपुलर नहीं है वो वाली कैडेंसेस उठा सकते हैं सो अगेन ही सेइंग दैट डोंट बी डिस्क्रिप्टिव और व्यू ही आपने डिस्क्रिप्टिव नहीं होना आपने डिस्क्रिप्शन नहीं देनी आपने व्यूज नहीं है पोइट्री में अपने रखने प्रेजेंट राधर देन डिस्क्राइब यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट समथिंग इन फ्रंट ऑफ देम शो देम डोंट टेल देम राइट आपने दिखाना है कुछ और एक पोइट कैसे दिखा सकता है ही कैन क्रिएट वर्ड इमेजेस वो आपके दिमाग में वेन आई टॉक्ड ऑफ लश ग्रीन गार्डन अगर आपके दिमाग में एक गार्डन की इमेज आई है माई पर्पज इज डन आई डिड माई पार्ट अगर मैंने डिम लैंड ऑफ पीस की कोई इमेज नहीं दिमाग में बनी होगी बिकॉज दैट इज वेग दिस इज वॉट पोइट वॉन्ट्स टू से कि अगर इमेज क्रिएट हो रही है तो पोइट इज सक्सेसफुल डेफिनेटली लोग उसको पढ़ेंगे सो so, आपने प्रेजेंट करना है आपने शो करना है आपने डिस्क्राइब या बताना नहीं है नाउ वॉट इज अडेंस दैट वुड बी अनदर क्वेश्चन इन योर माइंड सो कडेंस क्या होता है कैडेंस इन म्यूजिक द एंडिंग ऑफ अ फ्रेज मतलब एंडिंग ऑफ अ फ्रेज प्रसिव एज अ रिदमिक और मेलेटिक आर्टिकुलेशन और अ हारमोनिक चेंज और ऑल ऑफ दीज कुछ भी हो सकता है जैसे एक नोट खत्म हुआ और अगला एक लाइन खत्म हुई और अगली स्टार्ट हो गई पोइट्री में भी वी कैन नॉट से कि हर लाइन को हम कंप्लीट करें फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी माई नेम इज राहुल आई एम थर्टीन ईयर ओल्ड सो एवरी लाइन इज गोइंग टू एंड विद फुल स्टॉप आई एम अ गुड बॉय माई फ्रेंड इज राहुल रजत एंड सो एंड सो सो हेयर एवरी लाइन इज कमिंग टू एंड एंड दिस कैन नॉट हैपन इन पोइट्री सो एक लाइन को अगली लाइन में कैरी फॉरवर्ड होना ही है द वे यहाँ पे वन नोट इज कैरी फॉरवर्डिंग इन टू एनदर सो इट इज जस्ट द राइज एंड फॉल ऑफ रिदम सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट एज पॉइंटेड आउट बाई इजरा पाउंड और भी पॉइंट है सो क्या है ये क्या यहां वो बात कर रहे हैं ही सेंग डोंट फील यू हैव टू एंड स्टॉप ईच लाइन ऑफ पोइट्री ऐसा मत सोचो कि आपको पोइट्री की हर लाइन को फुल स्टॉप डालना है वहां पे वो बुरा लगेगा द नेक्स्ट लाइन शुड कैरी द राइज ऑफ रिदम ऑफ द प्रीवियस लाइन तो एक लाइन अगली लाइन तक जाएगी जाएगी इट हैज टू गो फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव आगे क्या था प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप सो देर इज अ राइम इन दस एक रिदम चल रहा है ऑटोमेटिकली थिंग्स आर कमिंग टू द माइंड ऑटोमेटिकली वो लाइन जो है वो 
आ रही है दिमाग में एक रिदम बना हुआ है और दिस इज वॉट इवन जनरली यू मस्ट है बच्चों को सबसे पहले राइम्स कराई जाती है दे आर नॉट टॉट चैप्टर्स जस्ट ऑफ ऑल जब वो जूनियर होते हैं बहुत जूनियर विंग में होते हैं छोटे बच्चे होते हैं तो रिदम के साथ चीजों को लर्न करना आसान होता है A poet cannot use pitch or volume like a musician. So why poetry is simpler than music? क्योंकि music को अगर आपने tone ऊपर करना है उसका आप pitch बढ़ा दोगे आप volume बढ़ा दोगे यहाँ पे तो poet ने his words will work like the pitch on tone. तो वो अपने words को use करेगा music की तरह यहाँ पे So he should work on images and symbols. तो ये जो pitch की बात है या वो volume की बात है ये कौन करेंगे ये आपकी images आपके words करेंगे विल्फ्रेड ओवन की पोम है एन एंथम हॉ द डोंट यू सोल्जर्स तो वो जो है एंथम उसमें साउंड हैं हाउ द सोल्जर्स दे आर डाइंग लाइक कैटल इन द बैटल फील्ड उनके लिए देर आर नो लाइक है ना प्रॉपर क्रिमेशन एंड ऑल तो उसमें वो जो साउंड की बात कर रहा है जितने उसने वर्ड्स यूज करे हैं वी एक्चुअली फील एज एफ दो साउंड आर कमिंग टू आर यूज They are banging into our ears, right? So that's what is the glory of a great poet. कि उनकी images, उनके words हमें वो picture सामने दिखा देंगे. If you're going to rhyme at any point in your poetry, then the rhyme should have some delight, some slight element of surprise. तो अगर आपने rhyme use करी है अपनी poetry में, तो आप अपनी rhyme को ऐसे ही use करें कि कहीं ना कहीं बीच में से हल्का सा surprise का element जरूर हो. Rhyme immediate, rhyme delayed. कई बार जो राइम है वो फटाफट से कैरी फॉरवर्ड हो जाती है कई बार दो तीन लाइन ऐसे चलती है और उसके बाद इट इज बीइंग कैरी फॉरवर्ड इन टू नेक्स्ट लाइन सो पोइट शुड आल्सो पे अटेंशन टू एलिट्रेशन एंड एसोनेंस अब एलिट्रेशन के दो बात से आगे एलिट्रेशन मींस रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड अगर तो वाउल साउंड रिपीट हो रही है इट इज एसोनेंस अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है दैट्स कॉन्सोनेंस सो एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में दिस च च च दिस इज एलिट्रेशन बट अगर हमें इसको वाउल और कॉन्सोनेंट में देखना हो तो दिस इज कॉन्सोनेंस च साउंड वाउल्स आर ए ई आई ओ यू सो टू बी एडिकेटेड नहीं है ये दिस इज फॉर द पोइट्स दैट दे दे हैव टू बी डेडिकेटेड So they have to be dedicated learners. किसकी बात हो रही है यहाँ पे ये डेडिकेटेड लर्नर कौन होंगे दीज डेडिकेटेड लर्नर आर द पोइट्स लेट मी जस्ट फाइन टू दिस लिटल सो ही इज टॉकिंग ऑफ दैट पोइट्स हैव टू बी डेडिकेटेड लर्नर्स दे हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी सोर्स राइट डेडिकेटेड हियर डी विल कम दे हैव टू कैरी आउट रिसर्च नॉट be like a philosopher or a painter but be like a scientist to yahan pe bataya ja raha hai us unko advise kiya ja raha hai ki aap philosopher ki tarah baatein na kare aap painter ki tarah descriptions na de aap ek scientist bane because a scientist never sits still until he discovers something new to wo wahi se uthate hain research jahan tak chhodi gayi hoti hai uske upar work karte hain this is what pound is saying a new poet has to do he has to work like a scientist और तब तक टिक्के ना बैठे जब तक कोई नई इमेज को इन्वेंट ना कर लें रिसर्च ना कंप्लीट कर लें और कुछ इनोवेशन ना देके जाए दुनिया को फॉलोइंग डिसिप्लिन पोइट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली एवरी वेयर डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट इफ अ पोएम टचेस इफ अ पोम टचेस द इयर्स इट विल रीच फ्यू हियर तो अगर आपकी पोएम ने कुछ लोगों सिर्फ लोगों के कानों को छुआ तो वो कुछ ही हियर सुनने वालों तक जाएंगी रीडर्स तक पहुंचेंगी बट अगर आपकी पोइट्री ने हार्ट को टच कर लिया कानों की बजाय हार्ट को टच कर लिया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रीच लार्जर एंड वाइडर ऑडियंसेस मासेस एंड डेफिनेटली सच अ पोम इज ऑफन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी अदर लैंग्वेजेस सो अ पोइट नीड्स टू बी ओरिजिनल अगर वो ओरिजिनल होंगे तभी ही इज गोइंग टू बी पॉपुलर इफ यू विशेज टू रीच द मासेज एंड स्टे लॉन्गर on the platform so he has to be dedicated so here i have to wind up everything in short in short 
let me just check yes the pointer in short a few don'ts by an imagist offered a bold break with which english poet with much english poetic tradition and helped modern poets to find a new voice so basically kya hai isme ye bataya ja raha hai how jo purani english poetic tradition thi uske sath ek break leke kaise modern poets ne ek nayi awaaz dhoondi they tried to express themselves in a newer ways in different ways modernism mein jaise realism aaya tha naturalism aaya poetic drama aaya all these versions are all these things are product of modern age only then world war ke baad fir post modernism mein ya aap kaho ki ultra modernism mein hamare paas kya aa raha hai waiting for godot type of texts हमारे पास सर्ड ड्रामा आ गया वो भी इन्हीं का पार्ट है दैट दे ब्रोक ऑल द रूल्स अब यहाँ पे न्यू वॉइस कैसे फाइंड आउट करी है थ्रू टर्निंग टू फॉरेन पोइट्री अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके डेंसेस के लिए जो इंस्पिरेशन है वो फॉरेन पोइट्री से लीजिए राइटिंग इन फ्री वर्स फ्री वर्स वेन नो रूल इज फॉलोड देर इज नो राइम स्कीम एंड देर इज नो मीटर इन द लाइन्स and writing in clear concise way using direct and memorable images to moti moti si jo aapke pure essay ki summary hai wo ye hai ki aapne foreign se jahan se inspiration milti hai lijiye free verse mein bina rule regulations ko follow kiye likhiye likhne ka aapka dhang bahut clear aur concise hona chahiye and aapne use kya karna hai what's new in this use of direct and memorable images and these golden tips helped him to create an unofficial manifesto for imagism to yahi wo sari golden tips thi jinhone help kiya pound ko ek unofficial manifesto for imagism ko create karne ke liye as pound said it even more beautifully elsewhere to kahin aur unhone isse bhi better achhi baat kahi hai wo thi make it new and this is what his advice is this is the gist of the whole essay make it new इसको नया बनाओ पुराने वाले रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ो अपने रूल्स के हिसाब से लिखो एंड ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे आई होप यू मस्ट हैव गेन्ड समथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द लर्नर्स कीप वाचिंग द वीडियोस कीप एनहांसिंग योर नॉलेज एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू subscribe to the channel and play the bell icon so that you are notified whenever i upload a video take care bye for now